Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 3 du TD de physique numéro 7 sur la charge et la décharge d'un condensateur. C'est un exercice important euh, qu'il convient de savoir refaire puisqu'il reprend un circuit RC tout simple et un circuit RC à deux mailles, donc un peu plus technique. Donc on nous explique qu'on a un condensateur qui est initialement déchargé, ça c'est important pour les conditions initiales, qu'un générateur est initialement éteint et l'interrupteur ouvert. On laisse l'interrupteur ouvert, on allume le générateur et on nous demande de déterminer U de T, donc on va mettre en équation avant tout le système. Alors il ne faut pas être inquiet, le fait que l'interrupteur soit ouvert, l'interrupteur étant ouvert, on va se ramener à un circuit très simple. Donc on se ramène au circuit suivant, à savoir... Notre générateur ici, qui pourrait être considéré comme étant un générateur de Thévenin, force électromotrice, résistance, eh bien, qui est tout simplement mis en série avec le condensateur. Et ici, on a la masse du circuit, si on en a besoin tout à l'heure. Et donc, ce qu'on nous fait appeler U, c'est la tension aux bornes du condensateur qui va dépendre du temps et l'intensité I de T, qui est la même dans tout le circuit, puisque l'interrupteur est ouvert. Donc on va simplement écrire euh, la loi des mailles. Donc pour ceux qui ne sont pas encore totalement à l'aise, même si ça ne doit plus trop être le cas, on prend un point de départ et on choisit un sens de parcours. La loi des mailles ici va nous donner que E est égal à R I de T, qui est la tension borne du résistor, plus U de T. On utilise ensuite... La relation de cours, c'est la loi courant-tension pour le condensateur, en convention ici récepteur, donc en convention récepteur, il n'y a pas de piège, on n'a que I de T est égal à C du de T sur DT, hein, où C est la capacité du condensateur, comme d'habitude. Et donc, en revenant dans la loi des mailles, donc dans l'étoile, on a que E est égal à R C D U de T sur DT plus U de T, qu'on met sous forme canonique D U de T sur DT plus 1 sur R C U de T égale E sur R C. On rappelle ici la forme canonique. qui est que du sur dt plus 1 sur taux u de t égale 1 sur taux u infini, c'est-à-dire la tension en régime permanent. Et donc on peut ici identifier facilement taux et u infini. Donc taux est ici, c'est le terme qui est ici. Donc taux est égal à RC, c'est un circuit RC tout simple ici. Et on identifie que 1 sur taux U de l'infini est égal à E sur RC. Et donc on déduit de ça que U de l'infini est égal à E. Donc une fois qu'on a identifié ça, on nous demande de déterminer pardon, U dans l'énoncé. Donc on va résoudre. Donc résolvons l'étoile. On a que U de T est égal à U homogène de T plus U particulière. Avec, je ne refais pas la démonstration, U homogène de T qui est égal à une certaine constante exponentielle moins T sur taux. Et U particulière qui est égal à U de l'infini, qui est donc égal à E ici. On en déduit que U de T est égal à lambda E puissance moins T sur taux plus E. Et donc, pour déterminer lambda, il faut utiliser les conditions initiales. Donc, les conditions initiales, on sait que pour un condensateur, U est continu. Et donc, U de 0 plus égale U de 0 moins. 
et ça c'est égal à 0 car le condensateur est initialement déchargé et donc de ça eh bien on en déduit que lambda exponentielle 0 plus e est égal à 0 soit lambda égal à moins e et donc bilan u de t est égal à moins e exponentielle moins t sur tau plus e voilà la solution complète de notre charge de circuit RC, hein, où taux est égal à RC. On nous demande également de déterminer la constante de temps, la tension finale, au bout de combien de temps peut-on considérer qu'elle est atteinte ben On a taux égal à RC, ça c'est écrit déjà. On a U de l'infini est égal à E atteinte au bout. Ben là, ça dépend du critère, comme d'habitude, de 3 taux. Ça, c'était le temps de le critère à 95% ou 4,6 taux. Ça, c'était le critère à 99%. Donc, voilà pour cette première question. Alors, on nous explique qu'on suppose que la tension finale précédente est atteinte depuis longtemps. On ferme l'interrupteur et on choisit cet instant comme nouvelle origine des temps. On nous demande d'établir une nouvelle équation différentielle ainsi que de déterminer U de T et de tracer l'allure de U de t. Ok. Voilà. Donc on n'a pas tracé ici pour la question, c'était pas demandé, on peut, le, on peut le tracer quand même. Et après on fera la question numéro 2. Donc ici on était parti de 2, 0. La tension est continue. Et on a eu une croissance exponentielle jusqu'à U de l'infini est égal à E, et je vous rappelle qu'on peut déterminer taux graphiquement par la méthode de la tangente. Comme cela. Donc, question numéro 2. Cette fois-ci, on reprend notre euh, circuit. Voilà. Et donc, à t égale 0, on ferme l'interrupteur. Et donc on va avoir besoin des intensités I1 et I2. Donc on fait toujours une loi des mailles. Ça, ça ne change pas. Et la loi des mailles est exactement la même qu'au-dessus. E est égal à R I de T plus U de T. Par contre, il faut être vigilant. Attention, on ne peut plus écrire I de T égale C du de T sur DT, hein, puisque... L'intensité qui circule dans le condensateur, c'est I1 et non I. Mais I1, lui, il est bien égal à C du de T sur DT, puisque on est en convention récepteur. Donc là, il n'y a pas de problème. Et pour trouver le lien entre I et I1, on va écrire une loi des nœuds en N. On a que I de T est égal à I1 de T plus I2 de T. I1, on l'a trouvé juste au-dessus, c'est la loi courant tension euh, du condensateur. Et I2, bon, on va tout simplement le trouver à l'aide d'une loi d'Ohm. Pour le résistor de résistance R sur 2, la tension c'est bien U, hein, puisque les dipôles sont en parallèle. On a donc que U est égal à R sur 2 I2. Et donc de manière équivalente, on a que I2 est égal à 2U sur R. Et donc dans la loi des nœuds, on a que I de T est égal à I1, c'est-à-dire C du de T sur DT, plus 2U sur R. Et donc, on retourne maintenant dans la loi des mailles, que j'appelle ici euh, double étoile. On a donc que E est égal à R, facteur de C du sur DT, plus 2U sur R, plus U. Et donc, on en déduit que E est égal à R, C, du sur dt plus 2u plus u et donc on va mettre ça sous forme canonique on a donc que du sur dt plus 3 sur rc u de t est égal à e sur rc donc voilà l'équation différentielle que l'on obtient 
on rappelle la forme canonique qui est que du sur dt plus 1 sur taux u de t est égal à 1 sur taux u de l'infini. Donc on identifie un taux. Alors on va l'appeler ici taux prime, puisque ce n'est pas le même taux que dans la question précédente. Taux prime est égal à rc sur 3. Et on identifie que u prime de l'infini, la nouvelle tension, on va laisser u de l'infini, que 1 sur taux prime u de l'infini est égal à e sur rc. Et donc on en déduit que la nouvelle tension finale est égale à e sur 3. Alors on peut vérifier la cohérence de ce e sur 3, puisque en régime permanent, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc remarque. En régime permanent, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Et donc, on se retrouve avec le circuit euh, comme cela. E, R, la branche avec l'interrupteur ouvert, le résistor de résistance R sur 2. Donc, voilà notre circuit final. Ça, c'est U de l'infini. Et ici, étant donné qu'il n'y a pas d'intensité dans la branche avec l'interrupteur ouvert, on a que R et R sur 2 sont en série quand t tend vers l'infini, et donc on peut utiliser le diviseur de tension, qui nous dit que u de l'infini est égal à e fois r sur 2 sur r plus r sur 2, d'après le chapitre 1, et donc ça, ça nous fait bien e sur 3. Donc là, on est, on est plutôt rassuré, on a retrouvé le fait que u de l'infini est cohérent, et donc Maintenant, on va résoudre la solution de l'équation. De la même manière que précédemment, on a que U de T est égal à U homogène de T plus U particulier, avec U homogène de T qui est égal à lambda E puissance moins T sur taux prime, cette fois-ci. Attention. U particulière, c'est U de l'infini, c'est donc E sur 3. On en déduit que U de T est égal à lambda E puissance moins T sur taux prime plus E sur 3. Et donc cette fois-ci, on va utiliser la condition initiale, qui est que U de 0 plus est égal à U de 0 moins. Et attention, cette fois-ci, on nous explique hein, que on a choisi comme nouvelle origine des temps le moment où on fermait l'interrupteur, la tension borne d'un condensateur étant continue, et ce condensateur était initialement chargé, d'après la question 1, donc on a que U de 0 plus est égal à E, et donc on en déduit que lambda exponentielle 0 plus E sur 3 est égal à E, et donc cette fois-ci on trouve que lambda est égal à 2E sur 3, et donc la solution finale est U de T égal à 2E sur 3, E puissance moins T sur taux prime, plus E sur 3, voilà, avec taux prime égale cette fois-ci RC euh, sur 3. Donc si on représente tout ça, ici, donc U en fonction du temps pour T positif, Donc, on a donc U de 0 qui est égal à E, et U infini qui est égal à E sur 3. Et donc, la solution est exponentiellement décroissante. Et donc, pour trouver taux, taux prime tout du moins, méthode Toujours la même méthode, méthode de la tangente à l'origine, pardon. Et cette fois-ci, faites très attention, l'intersection doit se faire non pas avec l'axe des U égale 0, mais avec l'axe asymptotique. Et donc c'est bien ce point-là qui nous donne accès à taux prime. On pourrait représenter sur le même graphe la charge qui avait conduite pour T négatif, ici, voilà, avec un taux 
qui valait 1 sur RC. RC pardon. Ici, ça aurait été tôt. Donc voilà pour cet exercice qui est assez intéressant. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, venez me les poser.